A deadly shooting in Hamburg left at least eight people dead and many others seriously injured. The incident took place at around 9 p.m. local time on Thursday. According to an eyewitness, at least 25 shots were fired. The police confirmed that the gunman is among those dead. The shooting took place in Hamburg's Gross Borsfeld district, a few kilometers north of the downtown area. The shots were fired at a Jehovah's Witness Center, according to the local police. The number of shooters who opened fire is not yet confirmed. Further, the reason or the background of the attack is also not known. Police stormed the building where the shooting took place. The police said they are conducting comprehensive searches to rule out the involvement of other perpetrators. Forensic officers are also in the building and are examining the spot. Police cars and fire engines were seen blocking off the streets. A large operation was underway in the neighboring district of Alsterdorf. Reports saying local residents in Alsterdorf, district of Hamburg, got warnings on their mobile phones of a life-threatening situation. The warning added the streets had been sealed off. A bomb disposal squad was seen at the scene of the shooting. Wir haben Schüsse gehört. Wir haben Schüsse gehört. Also ich weiß ja, wie sich Schüsse anhören. Und äh, es waren irgendwie zwölf durchgehende Schüsse auch. Und ich dachte, das wäre irgendwas auf der äh, Baustelle hier. Aber dann soll es irgendwie bei der Tankstelle oder nebenan bei den Zeugen Jehovas gewesen sein. Und ja, genau. Und dann haben wir halt äh, ja, ein paar Aufnahmen gemacht und gesehen halt, wie auch ähm, Menschen mit einem schwarzen Sack halt abtransportiert worden sind. Ne? So. Also mehr haben wir auch nicht gesehen. Wir haben keine Täter oder sowas gesehen, aber halt nur das, was hier kurz danach passiert ist. Ne? An eyewitness who filmed the incident on his mobile phone said that he saw someone shooting out of the window. He also said he heard at least 25 shots being fired. Am Anfang fand ich es noch witzig, weil ich dachte, okay, da schießt vielleicht ein Jugendlicher irgendwie mit einer Streckschusswaffe durch die Gegend. Als ich dann realisiert habe, dass da vielleicht gerade Menschen ums Leben kommen oder schwer verletzt werden, da hatte ich schon ein Unwohlgefühl direkt vor meiner Haustür hier in Alsterdorf. We are now available in your country. Download the app now. Get all the updates on the move.